ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রে নেই বলে মন্তব্য করেছে পেন্টাগন মঙ্গলবার মার্কিন আইন প্রণেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদার বৈঠক শেষে ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্যাট্রিক সানাহান বলেন মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র শক্তি প্রদর্শন করায় ইরানের হুমকি কমে গেছে এ সময় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে হামলায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য তেহরানকে দায়ী করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভয়াবহ খেলায় মেতে উঠেছে বলে সতর্ক করেছে তেহরান পারস্য উপসাগরের যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েনকে কেন্দ্র করে গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে তেহরানের সঙ্গে তীব্র উত্তেজনা আর বাগযুদ্ধের মধ্যেই মঙ্গলবার মার্কিন সিনেটরদের সঙ্গে রুদ্ধদার বৈঠক করেন ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্যাট্রিক সানাহান অশিংটনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শন পরবর্তী পরিস্থিতি ও নানা করণীয় তুলে ধরতেই এ বৈঠকের আয়োজন বলে জানায় সংবাদ মাধ্যম বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে প্যাট্রিক সানাহান বলেন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে নিরুৎসাহী যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনীদের ওপর ইরানের হামলার সম্ভাবনা স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোয় ইরানের হুমকি কমে গেছে আমি মনে করি ইরান আমাদের কথা শুনছে বিভিন্ন বিষয় সমাধানের জন্যই আমরা মধ্যপ্রাচ্যে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যাচ্ছি একটা সময় ইরানের কাছ থেকে অধিকতর হুমকি আসছিল এবং আমরা নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলাম ইরান যাতে কোনো ভুল হিসেব না করে বসে এ সময় পারস্য উপসাগরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা ও ইরাকের গ্রিনজনে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট নিক্ষেপের জন্য ইরানকে দায়ী করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট উভয় কক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি প্রথমত ইরানের অপতৎপরতা ঠেকাতে করণীয় ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা চল্লিশ বছর ধরে ইরান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির অতীতের সবকিছু মাথায় রেখেই আমরা সামনের দিকে এগুতে চাই এদিকে দু হাজার সালের ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তির শর্ত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা নয় বলে আবারও জানিয়েছে তেহরান মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ বলেন মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মরণ খেলায় মেতে উঠেছে ট্রাম্প প্রশাসন আমরা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাব না ইরান কোনো হুমকির কাছে মাথা নত করবে না এবং চাপের মুখে ইরানকে আলোচনায় বাধ্য করা যাবে না পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়ে অত্যন্ত ভয়াবহ খেলা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র একটি ছোট এলাকায় এই ধরনের সামরিক সরঞ্জামের উপস্থিতি এমনিতেই ঘটনার জন্ম দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধকে চরম মানবতা বিরোধী অপরাধ আখ্যা দিয়ে ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন মার্কিন সরকার এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানের সরকার নয় বরং আট কোটি ইরানি জনগণকে টার্গেট করেছে যুক্তরাষ্ট্র এতটা নিষ্ঠুর আচরণ করছে যে তারা ইরানে খাদ্য ও ঔষধ পর্যাপ্ত প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ইরানের জনগণ কখনোই শত্রুর বল প্রয়োগের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না যে কোনো মূল্যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল বিক্রি করব আমরা দুই দেশের চরমে উত্তেজনা যুদ্ধে রূপ নিক তা বাগদাদ কখনোই চায় না বলে জানিয়েছে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী আদিল আব্দুল মাহাদি উত্তেজনা প্রশমনে ওয়াশিংটন ও তেহরানে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা জানান তিনি রণতরি মোতায়নের পর ওয়াশিংটন তেহরান যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও এক জরিপ বলছে অধিকাংশ মার্কিনই ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর বিপক্ষে আর বিশ্লেষকরা মনে করছেন ইরানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরব ও তাদের মিত্রদের আবদার পূরণেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন এবং সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে উত্তর কোরিয়া এছাড়া জব্দকৃত কার্গো জাহাজ অতি সত্তর ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত বলেন যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানিমূলক পদক্ষেপ পরমাণু সমঝোতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এর মধ্যেই কোরীয় সংকট সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পিয়ং ইয়ং চিঠি দিয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ গেল বছর উত্তর কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তর কার্গো জাহাজ ওয়াইস অনেস্টকে আটক করে ইন্দোনেশিয়া এ বছর নয় মার্চ জাহাজটিকে জব্দের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন মার্কিন বিচার বিভাগ অভিযোগ জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কয়লা বহনে জাহাজটিকে ব্যবহার করা হয়েছে দীর্ঘদিন দুপক্ষের মধ্যে বৈরিতা বিরাজ করলেও জাহাজ আটকের ঘটনা এটিই প্রথম শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের আচরণের কঠোর সমালোচনা করে আসছে উত্তর কোরিয়া মঙ্গলবার নিউইয়র্কের সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘে নিযুক্ত উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভয়াবহ আচরণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে একই সঙ্গে অতিসত্তর জাহাজ ফেরত দেয়ারও দাবি জানান তিনি 
জাহাজ জব্দের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর কোরিয়া বিরোধী জঘন্য নীতির একটা নমুনা যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের প্রস্তাবনা লঙ্ঘন করেছে সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পিয়ংয়ংকে নতি স্বীকার করতে চায় তারা সিঙ্গাপুর সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিকে অসম্মান করেছে ওয়াশিংটন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি আমরা গেল বছর ট্রাম কিম প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ওই বৈঠকে কিমকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন ট্রাম কিম দেন পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের প্রতিশ্রুতি এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর ভিয়েতনামে বৈঠক করেন তারা দ্বিতীয় বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে আবার কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বিরাজ করছে ইতিমধ্যে কোরীয় উপদ্বীপে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া তবে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে তা জানা যায় জাতিসংঘের মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আমরা তাদের আবেদন গ্রহণ করেছি নিষেধাজ্ঞা আরোপ সেগুলোর বাস্তবায়ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এসব নির্ধারণ করা বা এসব নিয়ে আলোচনা করা নিরাপত্তা পরিষদের কাজ এদিকে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনকে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী বলায় সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করেছে পিয়ংয়ং বাইডেনকে নির্বোধ বলেও আখ্যা দিয়েছে উত্তর কোরিয়া সৌদি আরবের নাজরান প্রদেশে যুদ্ধ বিমান রাখার হ্যাঙ্গারে ড্রোন হামলার দাবি করেছে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীরা মঙ্গলবার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম আল মাসিরা টেলিভিশনে এই তথ্য জানানো হয় এছাড়াও পবিত্র মক্কা নগরী লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টায় সৌদি অভিযোগকে মিথ্যাচার বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিদ্রোহীরা মঙ্গলবার ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী সৌদি আরবের নাজরান প্রদেশে ড্রোন হামলা চালায় হাউথি বিদ্রোহীরা তাদের দাবি সৌদি আরবে যুদ্ধ বিমান রাখার হ্যাঙ্গার এবং একটি সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত করা হয়েছে তবে এখনও জানা যায়নি হামলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এই হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে বিদ্রোহীরা হামলা চালানো ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাদের পাশাপাশি আরবের সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন সৌদি আরব ইয়েমেন বিরোধী আগ্রাসন বন্ধ করবে না যদি না আমরা ড্রোন ব্যবহার করে কৌশলগত ভাবে আক্রমণ চালিয়ে না যাই হাউথিদের সৌদি বিরোধী হামলাকে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয় ইয়েমেনিরা তাদের দাবি যারা সমঝোতা চায় না তাদেরকে আক্রমণের মাধ্যমেই জবাব দিতে হয় ড্রোন ব্যবহার করে আমাদের লক্ষ্যের একটা অংশ পূরণ করা যাচ্ছে প্রথম কথা আমাদের শত্রুদের আঘাত করতে পারছি কারণ তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা চায় না উনিশশো চৌত্রিশ সালের মানচিত্র ফিরে পেতে যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই এর মধ্যেই জাতিসংঘ জানিয়েছে হাউথি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীর কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ সহায়তা পাঠানো যাচ্ছে না এ অবস্থায় সংকট সমাধানের জন্য হাউথি বিদ্রোহীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে এক কোটি বিশ লাখ মানুষ আমাদের ত্রাণের উপর নির্ভরশীল আমাদের কাছে ত্রাণ আসছে অথচ ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে না আশা করি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় হাউথিদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে ইয়েমেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আব্দুর আব্বু মানসুর হাদিকে উৎখাতের প্রতিবাদে দুই সালে হাউথি বিরোধী অভিযানে নামে সৌদি জোট যাদের সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো এদিকে হাউথিদের ইরান সহায়তা দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে দুপক্ষের সংঘাতে অন্তত ষাট হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে বাস্তুচ্যুত হয়েছে অনেকে খাদ্য সংকটে ভুগছে লাখ লাখ মানুষ ইন্দোনেশিয়ায় যোগ ওই দিনে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর রাজধানী জাকার্তায় সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ছয়জন সিটি গভর্নর আনিস জানিয়েছেন সহিংসতায় আহত হয়েছে দুই শতাধিক এই ফল আমরা মানি না প্রতারকের কোনো স্থান আমাদের দেশে নেই উদ্যোগ একজন ঠক প্রতারক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের দেশের মানুষ কোনোদিনও ভয় পায় না এদিকে আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া সহিংসতায় জড়িত সন্দেহে আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজন কে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজধানী জুড়ে অন্তত পঞ্চাশ হাজার নিরাপত্তা বাহিনী সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে আন্দোলনকারীরা জাকার্তার বাহির থেকে এসে সহিংসতা চালিয়েছে এ ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়াও তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারত উদ্ধার করা হয়েছে একই দাবিতে বুধবার সকালেও জাকার্তার রাস্তায় অবস্থান নেন কয়েক হাজার আন্দোলনকারী এ সময় উদ্যোগ বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা সরকার সমর্থকরাও এ সময় রাস্তায় নেমে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বন্ধ রাখা হয় সব ধরনের দোকানপাট এমন অবস্থায় বিভাগকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ সবকিছু বন্ধ রাখা হয়েছে এমন কি আমাদের অফিসও বন্ধ অনেকেই বাসা থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না কেননা তারা সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি গত সতেরো এপ্রিল দেশটিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেন প্রায় উনিশ কোটি বিশ লাখ ভোটার নির্বাচনে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন যোগ্য ওই দিদ
মহাকাশে নজরদারি চালাতে নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো ভারত পাকিস্তানে বালাকোটে হামলার কয়েক মাস পর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাম মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রিসেট 2 বি স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করেছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো এই অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটটি মেঘাচ্ছন্ন পরিস্থিতি সহ যে কোনো আবহায় কাজ করবে বলে দাবি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় এর কাউন্টডাউন আজ ভোরে পিএসএলভি সি 46 রকেটে মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় রিসেট 2 বি স্যাটেলাইট পিএসএলভি সি 46 পৃথিবীর বলয় ছাড়তে সময় নেয় 15 মিনিট স্যাটেলাইটটি মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে নজরদারি ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বলে দাবি ইসরোর চেয়ারম্যান কে সিবানের মূলত ভারত পাকিস্তান সীমান্তে সেনা ক্যাম্প এবং নিয়ন্ত্রণ রেখায় নজরদারি চালাবে রিসেট 2 স্যাটেলাইটটি সীমান্তে অনুপ্রবেশ দেখলে সতর্ক করবে স্যাটেলাইটটি রিসেট 2 বি হলো ইসরোর 48তম মিশন লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের ঠিক আগে মহাকাশ গবেষণায় নতুন এই সাফল্য দেখালো ভারত চীনের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধ বন্ধ করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নাইকি ও এডিডাস সহ 173টি প্রতিষ্ঠান তাদের সংখ্যা এই টানা পূরণে চলতে থাকলে তার কড়া মাশুল দিতে হবে ভোক্তাদের শেয়ার বাজার শিল্প আর প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর পর এবার চীন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালো মার্কিন জুতা প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো চীনের সঙ্গে বিরোধ বন্ধে প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি দিয়েছে নাইকি, অ্যাডিডাস, কনভার্স, পুমা, রিবক সহ 173টি নামি দামি ব্র্যান্ড। তাদের দাবি চীনা পণ্যে 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মার্কিন নাগরিকেরা। বাড়তি শুল্ক আরোপের ফলে কেবল জুতা কিনতেই বছরে 700 কোটি ডলার গুনতে হবে মার্কিনিদের। ব্যবসায়ীরা জানান বর্তমানে জুতা সামগ্রীর উপর 11 থেকে 67 শতাংশ পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক আরোপ হচ্ছে। তাই বাড়তি 25 শতাংশ শুল্ক যোগ করা হলে বিপাকে পড়বে মার্কিনিরা এছাড়াও ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই শুল্ক বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে শঙ্কা জানিয়েছেন বিশ্লেষকেরা অন্যদিকে হুয়াই এর মতো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চীনা বিনিয়োগকারীরা তাই বাণিজ্য যুদ্ধ বন্ধে বেজিং ওয়াশিংটন বৈঠকের কোনো বিকল্প দেখছেন না কূটনীতিকরা সম্প্রতি ওয়াশিংটন ও বেজিং বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার পরেই 200 বিলিয়ন ডলার মূল্যের চীনা পণ্যের আমদানির উপর 10 থেকে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর জবাবে 1 জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা 60 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ানোর পাল্টা সিদ্ধান্ত নেয় চীন সিরিয়ার আসাদ সরকার আবার রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ প্রমাণিত হলে এর বিরুদ্ধে যথাযথ এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকিও দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিরিয়ার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রোববার ক্লোরিন হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন রাসায়নিক হামলার ঘটনা প্রমাণিত হলে মার্কিন সামরিক জোট খুব শিগগিরই এর সমচিত জবাব দেবে বলে সিরিয়াকে হুঁশিয়ারি দেয় ইদলিবে নিরীহ নাগরিকের উপর হামলা করে বাশার আল আসাদ যুদ্ধবিরতি শর্ত ভঙ্গ করেছেন বলে দাবি করেন তিনি এর আগে বিদ্রোহীদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগে 2017 এবং 2018 সালে সিরিয়ার সেনা ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী ইয়েমেনের হুতি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় দুর্নীতিবাজ এবং অসহযোগী কর্মকর্তাদের জন্য ত্রাণ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ জাতিসংঘের ত্রাণ সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে হুতি বিদ্রোহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের প্রধান ডেভিড বিসলে জানিয়েছেন এসব এলাকার কয়েক লাখ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর প্রচেষ্টাকে বারবার অবরুদ্ধ করা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ত্রাণ সরবরাহ বন্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করছে সংস্থাটি বর্তমানে দেশটির 1 কোটি 20 লাখ মানুষ ভয়াবহ মানবিক সংকটে আছে এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ সংকটে আছে হুতি নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ত্রাণ কর্মীদের যথাযথ সহযোগিতা না করা চুরি এবং দুর্নীতির কারণে এই পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এই কারণে অনেক শিশুর মৃত্যু হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন ডেভিড বিসলে চলমান সহিংসতায় গৃহযুদ্ধের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে লিবিয়া মঙ্গলবার এমন আশঙ্কায় প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের লিবিয়ার দূত এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেন ঘাসান সালামে দেশের চলাবার অস্থিতিশীলতার সুযোগে আইএস এবং আল কায়দার মতো জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় হচ্ছে বলেও সতর্ক করেন তিনি দুই পক্ষের প্রতি সংযত আচরণের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ 4 এপ্রিল লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলির দখলনীতি জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে খলিফা 
আফতারের সশস্ত্র বাহিনী লিবিয়ার ন্যাশনাল আর্মি দেড় মাসের সংঘর্ষে সাড়ে চারশোরও বেশি মানুষ নিহতের ঘটনা ঘটেছে আহতের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এদিকে নতুন করে শুরু হওয়ার সহিংসতায় বাস্তুচ্যুত পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা পালানো ঠেকাতে কক্সবাজারের আশ্রয় শিবির কাটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে সরকার শিগগিরই এ বিষয়ে কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে নিরাপত্তার কঠোর করতে ক্যাম্পের ভেতরে এবং বাইরে সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সাগরপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রস্তুতির সময় গত শুক্রবার রাতে কক্সবাজারের টেকনাপ ও পেকুরিয়া থেকে চুরাশি রোহিঙ্গাকে আটক করেছে পুলিশ ও কোস্টগার্ড এভাবে গত ছ মাসে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টাকালে দুশোরও বেশি রোহিঙ্গা আটক হয়েছে এছাড়া গত দেড় বছরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আটান্ন হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে আশ্রয় শিবিরে ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ আটক করা হয়েছে পাঁচশো ছত্রিশ দালালকে কক্সবাজারে বিভিন্ন আশ্রয় শিবির ছেড়ে এভাবে রোহিঙ্গাদের পালানোর ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন বিশাল এলাকা চারদিকে কোনো কাটাতারে বেড়া নেই শুকনো সিজন এখন তারা পাহাড় জঙ্গল গ্রামের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন ভাবে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে কক্সবাজারে উখিয়া ও টেকনাফের তিরিশটি ক্যাম্পে আছে এগারো লাখ রোহিঙ্গা এসব ক্যাম্পে নেই কাঁটাতারে বেড়া বা সীমানা প্রাচীর সন্ধ্যার পর ক্যাম্পের বাইরে না আসার নিয়ম থাকলেও মানছে না রোহিঙ্গারা এ কারণে আশ্রয় শিবির ঘিরে কাঁটাতারে বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ফেন্সিং করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ওই যেখানে যেটা প্রযোজ্য আর্মি যেখান দিয়ে থাকবে সেখানে আর্মিরা করবে বিজিবি করবে পুলিশ করবে সব মিলিয়েই আমরা একটা ফেন্সিং এর উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি এবং ফেন্সিংটা করব। রোহিঙ্গাদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি মাদক পাচার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে তাদের জড়িয়ে পড়ার ঠেকাতেও নজর দিচ্ছে সরকার সেটার জন্য আমাদের বিজেপি কে খুব শক্তিশালী আমরা করেছি বিজেপি এর টেকনাও থেকে আমরা লাইখান শরী পর্যন্ত আমরা এখানে ফেন্সিং আমরা করি নাই থার্মাল এই প্রোটেকশন আমরা দিচ্ছি আমরা ট্রায়াল বেসিসে আমরা কিছু টুক জায়গা আমরা সেই আওতায় নিয়ে আসছি আর বাকিগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে করব রোহিঙ্গারা যাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুথ ফেরত জনপ্রিয় জয়ের আভাস মেলায় আগে ভাগে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনে তোর্জো শুরু করেছেন বিজেপির নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ আগামীকাল ফল ঘোষণার আগে মঙ্গলবার এনজিও জোটের শরিকদের নিয়ে বিশাল নৈশভোজের আয়োজন করেন অমিত শাহ এদিকে ইভিএম জালিয়াতির সংখ্যায় ভোট গণনা কেন্দ্রে পাহারা জোরদার করেছে বিরোধী শিবির উনিশ মে শেষ ধাপের ভোট গ্রহণ শেষে বুথ ফেরত জরিপের ফল প্রকাশ করে বিভিন্ন গণমাধ্যম চোদ্দটির মধ্যে বারোটি জরিপে বিজেপি নিরঙ্কুশ জয়ের আভাস দেয়া হচ্ছে আর হারলেও দুশো চোদ্দ সালের তুলনায় ভোট বাড়বে কংগ্রেসের বিরোধী শিবিরের কপালে দুশ্চিন্তা দেখা দিল উৎসবের আমেজ বিজেপি শিবিরে এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফল ঘোষণার দুদিন আগেই মঙ্গলবার এনডিএ জোটে শরিকদের নিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করেন অমিত শাহ এ সময় দ্বিতীয় মেয়াদেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে বলে অঙ্গীকার করে এনডিএ জোট নৈশভোজে জোটের ছত্রিশ শরিক উপস্থিত ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান অনুপস্থিত তিন শরিক দল চিঠির মাধ্যমে নিজেদের সমর্থন জানিয়েছে এদিকে ইভিএম জালিয়াতির সংখ্যায় কেন্দ্রে পাহারা জোরদার করেছে বিরোধী শিবির বুথ ফেরত সমীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধীদের সংখ্যা ইভিএম কারসাজির মধ্য দিয়ে জয়ী হয়ে বুথ ফেরত জরিপকে ঢাল হিসেবে হাজির করতে চাইছে বিজেপি আগামীকাল ঘোষিত হবে ভারতের সাধারণ নির্বাচনের ফল জানা যাবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কে বসতে যাচ্ছেন দিল্লির মৎস্যনদে বেশিরভাগ বুথ সমীক্ষায় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি আবারও ক্ষমতায় আসছে বলে ধারণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত সে ধারণা উল্টে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই দেড় মাস ধরে সাত দফায় চড়া ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে উনিশ মে বিদেশ থেকে কালো টাকা দেশে ফেরানো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি শিক্ষার সংস্কার সহ নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচ বছর আগে ক্ষমতায় বসেন নরেন্দ্র মোদী তবে বাস্তবে এর উল্টোটা ঘটেছে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক জাল টাকা রুখতে হঠাৎ নোট বাতিল জিএসটি কর চালু শিক্ষাখাত সাম্প্রদায়িকি করা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি রাষ্ট্রীয় সম্পদ লোপাট সেনাবাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার সহ অসংখ্য অভিযোগ ওঠে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে 
এসব অভিযোগ নিয়ে নির্বাচনের আগে মাঠ গরমের চেষ্টা করে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলো বিজেপির নানা ব্যর্থতা তুলে ধরে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালায় বিরোধীরা সাথে ছিল প্রশাসনকে প্রভাবিত করা ভোট কারচুপি ইভিএম জালিয়াতি সহ আরও নানা অভিযোগ নির্বাচনের ঠিক আগে ইন্দিরা গান্ধীর নাতনি এবং রাজীব ও সোনিয়া গান্ধীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে রাজনীতিতে সক্রিয় করার মাধ্যমে নতুন চমক দেখায় কংগ্রেস প্রিয়াঙ্কাকে মাঠে পেয়ে বিরোধী শক্তি নতুন করে উজ্জীবিত হবে বলে ধারণা করা হলেও বাস্তবে তেমনটা দেখা যায়নি নিজে প্রার্থী না হওয়া এবং প্রচারণার সময়ও কিছুটা গুটিয়ে থাকায় প্রিয়াঙ্কা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবেন না বলেই ধারণা বিশ্লেষকদের ভারতের এবারে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাগযুদ্ধ একের পর এক জ্বালাময়ী মন্তব্য আর আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহারে বরাবরই আলোচনায় এসেছেন তারা পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে এবার ব্যাপক প্রচারণা চালায় বিজেপি আর যে কোনো মূল্যে বিজেপিকে প্রতিরোধের ঘোষণা দেন মমতা অন্যদিকে সিপিএম ও কংগ্রেসও হারানো জমি উদ্ধারের চেষ্টা চালায় সব মিলিয়ে এবারে সাত দফা ভোট গ্রহণে প্রতিবারই সহিংসতা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ মিছিল থেকে ভাঙা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাস্কর্য যা কলকাতার ইতিহাসে বিরল ঘটনা তবে প্রকাশ্যে মারমুখী আচরণ করলেও তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে গোপনে সমঝোতা হয়েছে বলে অভিযোগ বামপন্থী সহ অনেকের বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপির নিরঙ্কুর সংখ্যাগরিষ্ঠতার আভাস পাওয়ার পর সাবেক জোট সঙ্গী মমতাকে সরকারে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি এ বিষয়ে মমতা বা তার দলের নিরবতা দুদলের মধ্যে গোপন সমঝোতার সন্দেহকে জোরালো করছে বলে মত বিশ্লেষকদের সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়বে বলে ধারণা তাদের তবে ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হওয়ার উদাহরণও রয়েছে তাই শেষ পর্যন্ত কে নিতে যাচ্ছেন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা তা দেখার জন্য বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষার বিকল্প নেই